হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য আর্কাস চলছে রায়মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্র সলিউশন তো আমি অলরেডি তোমাদের পাঁচটি স্কুল সলভ করে দিয়েছি এই ভিডিওতে তোমাদের আমি ছয় নম্বর স্কুল করব তো এখানে দেখো ছয় নম্বর স্কুল আছে তোমার বীরভূম জেলা স্কুল তো ছয় নম্বর স্কুলের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন থেকে আমি শুরু করব তার আগে এটা বলবো যদি তোমরা আগের পাঁচটি স্কুলের সলিউশন দেখতে চাও তাহলে ডিসক্রিপশানে দেওয়া লিঙ্ক থেকে তোমরা অবশ্যই দেখে নিতে পারো তো এখানে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখো কি বলছে এ প্লাস বি একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে প্লাস সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি প্লাস সি একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে এই নিয়মকে কি বলা হয় দেখো এ তোমরা মনে রাখবে এই নিয়মকে বলা হয় যোগের সংযোগ নিয়ম কারণ দেখো কিভাবে মনে রাখবে দেখো প্রথমে এ বিকে সংযোগ করতে হচ্ছে আর এখানে দেখা যাচ্ছে মানে প্রথমে এ বিকে সংযোগ করে সি এর সাথে যোগ করা হচ্ছে আর এখানে বি সিকে আগে সংযোগ করে তারপরে এর সাথে যোগ করা হচ্ছে তাই এটাকে বলা হয় সংযোগ নিয়ম ঠিক আছে যোগের সংযোগ নিয়ম এবার এখানে যোগের জায়গায় যদি গুণ থাকতো তাহলে গুণের সংযোগ নিয়ম হতো ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো কি বলছে এক খুচরো বিক্রেতা ধার্য মূল্যের উপর কুড়ি পার্সেন্ট ছাড়ে ওষুধ কিনছে অর্থাৎ ধার্য মূল্য যা ছিল তার কুড়ি পার্সেন্ট ছাড় দিয়ে কিনেছে কিন্তু ক্রেতা ক্রেতাকে সে মানে যে কিনছে সেই ক্রেতাকে ধার্য মূল্যে বিক্রি করে দিচ্ছে তাহলে শত করা লাভ কথা হবে তো দেখো সিম্পল ব্যাপার এখানে আমরা যেটা করব আমরা মনে করছি ধার্য মূল্য একশো টাকা ঠিক আছে তাহলে ক্রয় মূল্যটা কত কুড়ি পার্সেন্ট ছাড়ে কিনছে তার মানে কি আশি টাকা হবে একশো টাকায় যদি ধার্য মূল্যটাকে কুড়ি পার্সেন্ট ছাড়ে ক্রয় মূল্য হচ্ছে আশি টাকা এবার ক্রেতাকে অর্থাৎ বিক্রি করছে যাকে তাকে দিয়ে দিচ্ছে এটা ধার্য মূল্য অর্থাৎ একশো টাকায় বিক্রি করছে তাহলে বিক্রয় মূল্য কত বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা তাহলে ভালো করে দেখো লাভ কত হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য এটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য তাহলে লাভ হচ্ছে কত বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বাদ দাও তাহলে কত হচ্ছে লাভ কুড়ি টাকা আমি আর ডিটেলসে করছি না ঠিক আছে এম সি কিউ তাই তো লাভ হচ্ছে কত কুড়ি টাকা তাহলে আমাদের প্রশ্ন করেছে শত করা লাভ কত শত করা লাভের সূত্র তোমার নিশ্চয়ই জানো অনেকবার হয়ে গেছে এরকম অঙ্ক কুড়ি অর্থাৎ লাভ বাই ক্রয় মূল্য মানে আশি পাশে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো এটা কাটাকুটি করলে আসবে চার আর এটা কাটাকুটি করলে আসবে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হবে সঠিক উত্তর তো এখানে আমরা সঠিক উত্তর দেখতে পাচ্ছি বিতে আসছে এরপরে চলে এসো নেক্সট তিন দাগে তিন দাগে একটা অঙ্ক দিয়েছে দেখো টোয়েন্টি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সেভেন হলে টোয়েন্টি টু দি পাওয়ার টু এক্স কত হবে তো আমাদের দেওয়া আছে টোয়েন্টি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সেভেন তো আমাদের দরকার টোয়েন্টি টু দি পাওয়ার টু এক্স তো এখানে মাইনাসটা আমাদের লাগবে না তো সো মাইনাসটাকে প্লাস করার নিয়ম হচ্ছে ওয়ান বাই করে দিলে পাওয়ারের চিহ্ন পাল্টে যায় অর্থাৎ পাওয়ারে মাইনাস এক্স ছিল হয়ে গেল শুধু এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সেভেন এবার ওপরে ওপরে দেখো ওয়ান ওয়ান আছে আমরা ক্যান্সেল করতে পারি বা ভাবতে পারো কোনো কোনি গুণ কোনো কোনি গুণ করলে টোয়েন্টি টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু সেভেন এবার আমার দরকার টোয়েন্টি টু দি পাওয়ার এক্স নয় কিন্তু টু এক্স তাহলে আমি কী করবো টোয়েন্টি টু দি পাওয়ার এক্স আছে এর আমি স্কোয়ার করব আর এদিকে সেভেন তারও আমি স্কোয়ার করবো তো স্কোয়ার করলে হবে এটা টোয়েন্টি টু দি পাওয়ার টু এক্স হয়ে যাবে তাই না এই যে পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় এই কন্ডিশানে আর এখানে হচ্ছে সাতের স্কোয়ার করলে উনপঞ্চাশ তো সঠিক উত্তর হবে ফর্টি নাইন অর্থাৎ ডি তারপর দেখো দুটি সমীকরণ দিয়েছে এই দুটি সমীকরণের একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে নাকি অসংখ্য সমাধান আছে নাকি কোনো সমাধান নেই নাকি বলা সম্ভব না এটা বলতে হবে বলা সম্ভব না একদম ফাউ অপশান দিয়েছে তো এখানে আমরা দেখব এক্সের সহকের অনুপাত আর ওয়াইয়ের সহকের অনুপাত সমান হচ্ছে কি হচ্ছে না যদি সমান হয়ে যায় তাহলে আমি ধ্রুবক পদ্র অনুপাত নিয়ে বিচার করব বা দেখব কি হয় আর যদি সমান না হয়ে যায় এক্সের সহকের অনুপাত আর ওয়াইয়ের সহকের অনুপাত তাহলে আমাদের উত্তর চলে আসবে আর লাস্টারটা দেখব না তো আমরা ফার্স্টের দুটো দেখব যদি সমান হয় তাহলে লাস্টারটা দেখব সমান না হলে লাস্টারটা দেখার দরকার নেই তাহলে এখানে এক্সের সহ কুড়ি আর দ্বিতীয় সমীকরণ এক্সের সহ কুড়ি আচ্ছা তারপরে প্রথম সমীকরণ এক্সের সহ ওয়াইয়ের সহ পঁচিশ দ্বিতীয় সমীকরণে ওয়াইয়ের সহ হচ্ছে মাইনাস পঁচিশ নিশ্চয়ই এই দুটো সমান নয় তাহলে প্রথম দুটো সমান নয় তখন দ্বিতীয়টা আর দেখার কোনো দরকার নেই তাহলে আমরা বলবো একটি মাত্র নির্দিষ্ট সমাধান থাকবে তো সঠিক উত্তর হবে একটি মাত্র নির্দিষ্ট সমাধান আছে এই প্রসঙ্গে একটু বলে দেই যদি প্রথম দুটো সমান হয়ে যেত তাহলে লাস্টেরটা দেখতাম লাস্টেরটাও যদি সমান হতো তাহলে অসংখ্য সমাধান আছে আর প্রথম দুটো সমান হয়ে লাস্টেরটা যদি সমান না হতো তাহলে আমরা বলতাম কোনো সমাধান নেই ওকে তো নেক্সট আমি চলে আসি এখানে বলছে দেখো এক্স মাইনাস ওয়ান এফ এক্স বহুপদী সংখ্যামালার উৎপাদক কিন্তু
कार उत्पादक छयर उत्पादक सत्य आरोप दुई कत्पादक नय दुई छय उत्पादक सत्य क्यों दुई तीन उत्पादक नय दई छ तीन गुणफल उत्पादक तो अवश्य है बोझा गया है आर बोली दुई छय उत्पादक क्यों दुई तीन उत्पादक नय तेल तीन आ दुई गुण कर ले जो तो है तर उत्पादक तो दुई अवश्य है ठीक एक ही कैसे एखे घटे एफ एक्सर उत् मैं एक्स माइनस वन एफ एक्सर उत्पादक क्यों जी एक्सर नए तेल एफ एक्स और जी एक्स गुण कर ले उत्पादक अवश्य है अर्थात सठिक उत्तर है अपशन नम्बर ए तपर एखे एक अंक दिए देखो एर मान क्यों ये अंक उत्तर जिरो है हमें अंक प्रथम तुम्हारा एक देखिए दी क्यों करते हैं सतर तेताल छब्बीस ओके देवे सतर किऊब माइनस तेताल किऊब प्लस छब्बीस किऊब प्लस थ्री इंटू सतर आज फर्टी थ्री तेताल टोटी सिक्स ठीक है एटाई आज निश्चय सतर तेताल छब्बीस ओके तो यह अंक हमें क्यों करब हमें एट करब सतर किऊब ये करब प्लस माइनस तिया तेताल किऊब ये करब छब्बीस किऊब और ये माइनस थ्री इंटू सेभनटीन इंटू माइनस फर्टी थ्री इंटू टोटी सिक्स ये एक फर्मुल पड़े जाए ए किऊब प्लस बी किऊब प्लस सी किऊब हमें एक लिखे दी ए किऊ प्लस बी किऊ प्लस सी किऊब माइनस थ्री ए बी सी एटे एक फर्मुल पड़े जा किऊब बी किऊब सी किऊब माइनस थ्री ए बी सी इक्ुअल टू जिरो है कख जख ए सी जिरो हमारे एखे ए हे सतर बी हे तेताल माइनस तेताल और सी हे छब्बीस तेल एखे देखो जेहेतु हमें ये देखी ए प्लस बी प्लस सी इक्ुअल टू जिरो आससे मैं ये हे देखो सतर तेताल और सी हे छब्बीस एट कर ले जिरो ही आसे तो जो ए प्लस बी प्लस सिक्वल टू जिरो है तो एक बिक्यूब सिक्यूब माइनस थ्री ए बी सिक्वल टू जिरो है अर्थात हमारे ये कोश्चन उत्तर है क्योंकि जिरो ओके तो एरपर चले आसब नेक्सट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन बोल लग थ्री टू दिवेस टू इक्ुअल टू ए हल लग टोटी सेवन टू दिवेस एटर मान कत तो देखे लग थ्री टू दिवेस टू इज इक्ल टू ए हम दरकार लग टोटी सेवेन टू दिवेस एटर मान कत मैं हमें तीनटा के सतााश करते हैं अच्छा तुम्हारे लगे क्यों समस्त अंकगल एक दिए तुम्हारा प्ले लिस्टे गए अवश्य देखे नीते पर यह अंक क्यों खूब सहज भाव करते भिडियोगो देखा थे अच्छा एखे थ्री आज हमारे टोटी सेवेने जो है तेल एक क्या करब उभय दिखे तीन गुण करब कर लगर क्षेत्र में कि तीनटे पावर चले जाए लग एट हो जा तीन किऊब थ्री ए ठीक है तेल आस लग टोटी सेभेन इक्ुअल टू थ्री ए चले आसल क्योंकि तुम टोटी सेभेन एवं हमारे दरकार कि दुईटा के एट करते हैं तो हमें ये उल्टे नेब तक जो उल्टे दी तेल वन बग टोटी सेभेन नीचे चले आस ओवर ओवर चले जाए और यहाँ तेल तुम्हार थ्री ए थ्री ए थको एट जान उल्टीओ ना एट फर्मुला धरे उल्टानो हो ठीक है उभय पक्ष के उल्टे पाँची ए रखम क्योंकि बेपार नए ये फर्मुला धरे उल्टानो होता जान उल्टे दिओ ना अच्छा एखे हमें कि करब वन बग टोटी सेभेन बेजे आखने टू आई एखे एक थ्री गुण करब दागर नीचे एक तीन गुण कर ठीक है तम मैंने कि तीन दिए भाग कर तीन तीन कटे जा थ्री तो पावर चले जाए दर पावर हो जाए लगे जो फर्मुला से लग टोटी सेभेन दर माथा कि इक्ुअल टू एदी के आस ए ता हमले वन बग टोटी सेभेन एखे एट इक्ुअल टू ए तैना उल्टे दी उल्टे दी जे रखम भाव तेल लग सताश टू दिवेज एट इक्ुअल टू ए तेल क्यों उल्टे दिए तक उल्टे गए ये जान उल्टे दिओना फर्मुला दौरे तेल सठिक उत्तर है क्यों ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखी कि बोलते नेक्स्ट क्वेश्चन बे ए सी डी सामानिक भरे ओ एक बिंदु एओ बी और सीओ डी जो कर कूड़ी है तो हमें ए सी डी सामानिक क्षेत्रफल कत है तो एक छवि आँ देखी ए बी सी डी सामानिक ए बी सी डी एर भरे जो एक बिंदु हमें ओ निल ठीक है एबार् बोले देखो एखे बोले एओ बी सीओ डी एर क्षेत्रफल कूड़ी एओ बी त्रिभुज क्षेत्रफल और सीओ डि एर क्षेत्रफल हे कूड़ी एटार एट एर क्षेत्रफल आससे कत कूड़ी ठीक है तो तुम्हारे एक उपाधर प्रयोग आज तुम्हें वो जेखने नाओ ना क्या 
এদের এই বিপরীত যে ত্রিভুজ দুটি তৈরি হচ্ছে তার ক্ষেত্রফল যা হবে এই দিকের দুটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলও কিন্তু তাই হবে প্রমাণ করে তো দেখানোর এখানে প্রয়োজনই নেই তো আমি এখানে ডাইরেক্ট করে দিচ্ছি কুড়ি কুড়ি আর চল্লিশ হবে কিন্তু সঠিক উত্তর ওকে তো এখানে হবে চল্লিশ সঠিক উত্তর তার মানে অপশান সি তারপর বলছে এ বি সি ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র ও এখন বিওসি সত্তর হলে বি এস সি কত এ বি সি ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র ও এখন এ বি সি একটি ত্রিভুজ যার পরিকেন্দ্র ও তাহলে পরিকেন্দ্র মানে কি পরিবৃত্তের কেন্দ্র তাহলে এ বি সি ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র ও এবার দেখো বলেছে বিওসি সত্তর বি এস সি কত বিও সি সত্তর হলে এটা যদি সত্তর হয় তাহলে বি এস সি ওপরেরটা কত তো এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এইখানে যে কোনটা হবে সেটা কিন্তু ওপরের কোনে ডবল অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এর অর্ধেক কিন্তু ওপরে হবে ঠিক আছে এটা একটা উপাধ্যে আছে তোমাদের যে কেন্দ্রস্থ কোন পরিধিস্থ কোণে দ্বিগুণ হয় অর্থাৎ এর অর্ধেক হবে এটা অর্থাৎ সত্তরের অর্ধেক হবে অর্থাৎ থার্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে সঠিক উত্তর আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটু বলে রাখি যে এই যে আমি এটা কেউ বললাম প্রয়োগে আছে এটা কিন্তু প্রয়োগ আছে তোমাদের পেজ নাম্বার বইয়ের হচ্ছে দুশো ছত্রিশ পেজে আছে ঠিক আছে দুশো ছত্রিশ পেজে তোমরা এটা পেয়ে যাবে যে কেন্দ্রস্থ কোন বিধ্বস্ত কোণে দ্বিগুণ হয় ঠিক আছে তো এটা তোমরা বই থেকে একটু দেখে নিও এরপর চলে আসি দশ দাগে বলছি একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিধি এবং ক্ষেত্রফল পরস্পর সমান তো বৃত্তের পরিলিখিত বড় ক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যগত দেখো বৃত্তের পরিধি এবং ক্ষেত্রফল সমান এখান থেকে তুমি বৃত্তের ব্যাসার্ধ আগে বার করে নেবে তারপরে পরিলিখিত বড় ক্ষেত্রের গল্প ঠিক আছে তো বৃত্তের পরিধি ক্ষেত্রফল সমান বলেছে তো বৃত্তের পরিধি সূত্র হচ্ছে টু পাইয়ার আর ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কার এই দুটো সমান বলেছে তাহলে দেখো উভয় দিকে পাই পাই কেটে দেবো এবং একটা করে আর কেটে দেবো তাহলে টু ইজ ইকাল টু আর তাহলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ আসছে আর এবার বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে সরি বৃত্তের ব্যাসার্ধ দুই যদি হয় তাহলে আমাদের এখানে বলছে পরিলিখিত বড় ক্ষেত্রের কর্ণ মানে ওই বৃত্তের পরিলিখিত বড় ক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য তাহলে এই যে আমার সেই বৃত্ত যে বৃত্তের পরিলিখিত বড় ক্ষেত্র হচ্ছে এটা এর কর্ণের দৈর্ঘ্য আছে গেছে ভালো করে দেখো তো এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে তোমার আর তাহলে এর কর্ণের দৈর্ঘ্য বার করতে বলেছে তো বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি আর আর হয় আর সেটার মান যদি দুই হয় তাহলে বৃত্তের ব্যাস হবে চার তাহলে বৃত্তের ব্যাস যদি চার হয় তাহলে বড় ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য চার আর বড় ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য যদি চার হয় কর্ণের দৈর্ঘ্য হয় বাহু রুট টু অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ফোর রুট টু হবে উত্তর ঠিক আছে তাহলে ফোর রুট টু কিন্তু হবে সঠিক উত্তর এখানে ফোর রুট টু হচ্ছে সি অপশানে আছে তারপর বলছে যে এই একটা সূত্র দেওয়া আছে এই সূত্রের দ্বারা আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি তো কোন ধরনের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা নির্ণয় করি কেবল সম দিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নাকি সম বাহু সম দিবাহু ত্রিভুজের না কেবল বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নাকি সকল প্রকার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এটা কিন্তু কেবল বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের জন্যই প্রযোজ্য এই সূত্রটা ঠিক আছে তারপর এখানে দেখো কি বলছে তিনটি বিন্দু দিয়েছে তিনটি বিন্দু সমরেখা হলে এর মধ্যে এক্স ওয়াইয়ের কোন মানটি সত্য হবে তো এই তিনটি বিন্দু সমরেখা হওয়া শর্ত এই তিনটি বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান অথবা তিনটি বিন্দু সমরেখা হলে যে ফর্মুলাটা জিরো হয় সেটা হলো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো তো তিনটি বিন্দু আমাদের দেওয়া আছে আমরা বিন্দু তিনটি পরপর লিখে নেব বিন্দু তিনটি হচ্ছে জিরো জিরো মাইনাস জিরো জিরো তারপর হচ্ছে মাইনাস ফোর থ্রি আর একটা হচ্ছে তোমার এক্স ওয়াই এই তিনটি বিন্দু সমরেখ হওয়ার শর্ত হচ্ছে মড সূত্রটা কিন্তু একটু দেখে নেবে একদম সুন্দর করে আমি বলে দিচ্ছি এই যে এই কোনাকোনি গুণ করতে হবে ঠিক আছে আরও অনেক সূত্র আছে কিন্তু তো আমার বেটার মনে হয় এই সূত্রটা যেটা আমি তোমাদের বলছি মডের মধ্যে হবে এই কোনাকুনি গুণ তিন শূন্য শূন্য প্লাস চার আর চার আর ওয়াই গুণ করলে মাইনাস চার আসে তাই মাইনাস ফোর ওয়াই আচ্ছা পড়ে আছে যে দুই কোনা এক্স আর শূন্য এটা গুণ করলে হবে শূন্য মাইনাস এবার এই কোনাকুনি নাও চার আর শূন্য গুণ করলে হচ্ছে শূন্য আচ্ছা এটা এটা গুণ করলে আছে তোমার থ্রি এক্স আর বাকি দুটো গুণ করলে আসবে শূন্য এটা ইকুয়াল টু জিরো যদি হয় তাহলে এই তিনটি বিন্দু সমরেখা হবে তাহলে তিনটি বিন্দু সমরেখা হওয়ার সূত্র কিন্তু এটা ঠিক আছে তোমাদের বইয়ে এটা আছে তো এবার আমরা এটা মান বার করব তাহলে এটা কত আসছে দেখো মাইনাস ফোর ওয়াই এটা আসছে মাইনাস ফোর ওয়াই আর এটা আসছে মাইনাস থ্রি এক্স ইকুয়াল টু জিরো এবার দেখো দেখো যেহেতু মড আছে মডের কাজ হচ্ছে কিন্তু মাইনাসটাকে প্লাস করে দেওয়া তাহলে আমরা এখান থেকে মাইনাস যদি কমন নেই তাহলে ফোর ওয়াই প্লাস থ্রি এক্স এটা মডের মধ্যে সেটা ইকুয়াল টু জিরো এবার মডের কাজ হচ্ছে মাইনাসটাকে ভ্যান
এখানে দেখো এক্স এর মান বলছে বারো ওয়াই এর মান হচ্ছে নয় এক্স এর মান যদি বারো বসাই আর ওয়াই এর মান যদি নয় বসাই তাহলে নয় নয় দিয়ে ওয়াই এর মান নয় তাহলে চার নয় ছত্রিশ আর এক্সের মান বারো বললে তিন বারো ছত্রিশ তাহলে ছত্রিশ আর ছত্রিশ যোগ করলে কখনোই জিরো হয় না আচ্ছা তারপরে কি বলেছে এরও মান মাইনাস ওই বারো আর নয় দিয়েছে কিন্তু মাইনাস মাইনাস আসবে মানে দুটোই মাইনাস ছত্রিশ মাইনাস ছত্রিশ হবে না জিরো এটা দেখো বারো আর মাইনাস নয় এটা কাজে আসবে এক্সের মান বারো আর ওয়াই এর মান মাইনাস নয় এটা যদি ওয়াই এর মান আমি মাইনাস নয় বসাই দেখো আমি একটু দেখিয়ে দেই আর এক্সের মান যদি আমি বারো বসাই দেখো কি আসছে এটা হচ্ছে মাইনাস ছত্রিশ এটা হচ্ছে প্লাস ছত্রিশ তার মানে জিরো আসছে অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশান নম্বর তোমার সি তারপরে দেখো কি বলছে বলছে আয়তলক্ষ অঙ্কনের ক্ষেত্রে শ্রেণী সীমানা নেওয়া হয় কি বরাবর আয়তলক্ষ অঙ্কনের ক্ষেত্রে শ্রেণী সীমানা নেওয়া হয় এক্স অক্ষ বরাবর ঠিক আছে শ্রেণী সীমানা নেওয়া হয় এক্স অক্ষ বরাবর এবং শ্রেণী পরিসংখ্যা নেওয়া হবে ওয়াই অক্ষ বরাবর মনে রেখে দিও ঠিক আছে তাহলে এভাবে সঠিক উত্তর তারপর বলছে কোনো শ্রেণীর শ্রেণী দৈর্ঘ্য দশ মোট পরিসংখ্যা একশো শ্রেণী পরিসংখ্যা পাঁচ হলে আপেক্ষিক পরিসংখ্যা কত দেখো এখানে কিন্তু শ্রেণী দৈর্ঘ্যটা বোকা বানানোর জন্য দিয়েছে শ্রেণী আপেক্ষিক পরিসংখ্যা সূত্র হচ্ছে শ্রেণী পরিসংখ্যা বাই মোট পরিসংখ্যা আর পরিসংখ্যা ঘনত্ব চাইলে শ্রেণী পরিসংখ্যা বাই শ্রেণীর দৈর্ঘ্য ঠিক আছে এখানে পরিসংখ্যা ঘনত্ব চাইনি তাহলে শ্রেণী দৈর্ঘ্যটা লাগবেই না তাহলে আপেক্ষিক পরিসংখ্যা হবে পরিসংখ্যা বাই মোট পরিসংখ্যা অর্থাৎ পাঁচ বাই একশো পাঁচ বাই একশো মানে কাটাকুটি করলে একের কুড়ি হবে সঠিক উত্তর অর্থাৎ বি হবে সঠিক উত্তর ওকে তো হয়ে গেল এক নম্বরের কোশ্চেনগুলো আমি নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের দু নম্বরের কোশ্চেনগুলো করে দেবো তোমরা কমেন্ট করতে থাকো তোমাদের কী ধরনের অঙ্ক প্রয়োজন হবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুকে শেয়ার করবে এবং একটা লাইক করবে থ্যাংক 